அப்பாக்களுக்கு விழாக்கள் எடுப்பது எப்பொழுதுமே ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி தான் மகன்களுக்கு அப்பாக்கள் எடுப்பதும் விகழ விட அப்பாக்களுக்காக மகன்கள் எடுக்கும் நிகழ்வுகள் தான் ஒரு காலத்தில் ஒரு கண்ணாடி போல எப்பொழுதுமே ஒழித்திருக்கும் அப்பாக்களின் பொக்கிசங்களை பாதுகாப்பதை விட அது என்றாவது ஒரு நாள் மறைந்து ஓடிவிடும் ஆனால் அவருடைய நினைவுகளை நெஞ்சில் தாங்கிக் கொண்டு வாழுகிற ஒரு பிள்ளைகள் தான் அதிகம் ஒரு அடர்ந்த ஒரு வனம் அந்த வனத்திலே ஒரு நாணர் புல்லால் வேயப்பட்ட ஒரு கூரை ஒரு கூரையின் நடுவிலே ஒரு பெண் கிடந்திருக்கிறாள் நிறைமாத சூழோடு அப்போதோ இப்போதோ எப்போதோ தெரியவில்லை உடனே பிரிந்துவிடும் குழந்தை அது பிறக்கிறது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தாய்க்கு எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி தான் அது தாயினால் வரக்கொடுகிற பிள்ளையினால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு வழி அது அவளுக்கு சுகம் ஆனால் வழியே இல்லாமல் ஒருவன் ஒரு வீட்டுக்கு வெளியே உலாவிக்கொண்டு தோல் மீதும் தாழ் மீதும் தாளாட்டுவதற்காக ஒரு பிள்ளையை ஏந்தி கொண்டு ஏந்தி கொண்டு வரவேற்கிற அந்த வரவேற்புக்காக காத்திருப்பதை போல நாமும் இப்பொழுது அதற்காகவே காத்திருக்கிறோம் தவமாய் தவம் கிடந்து அந்த நிகழ்வு இனிது இப்பொழுதே இங்கே தொடங்குகிறது ஆன்றோர்களை அன்புடன் மேடை கலக்கிறேன்நினைவும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்
பாரி மகளருடைய பாடல் அற்றே திங்கள் அவ்வெண் நிலவில் எந்தையும் உடைய எம் குன்றும் பிறர்களா அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவில் எந்தையும் உடைய எம் குன்றும் பிறர்களா இற்றை திங்கள் இவ்வெண் நிலவில் வென்று எரிமுரசின் வேந்த எம் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே எந்தையும் இளமே இளமே அவளுடன் எல்லோரும் அப்பாவினுடைய அந்த பிரசவ அறையில் காத்திருக்கிற அந்த தருணத்தை போல இந்த அப்பாவின் அறை பிரஸ்ஸின் அறையிலிருந்து சுடச்சுட வந்து கொண்டே இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் காலதாமதமானது இதோ இதே தொடங்குகிறது இந்த பிரசவத்துக்கான அந்த சுய பரிசோதனையினுடைய வெளியீடு இதோ அப்பாவின் உருவத்தை படச்சுருளுக்குள் சுருக்கிய ஒரு தவ கையால் அப்பாவின் புத்தகம் வெளியிடப்பட அப்பாவின் மகளாக இருந்து சைலஜாக்கா அவர்களும் அப்பாவின் மகனாக இருந்து கலாபிரியா கவிஞர் கலாபிரியா அவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் பணிகிறோம் இதோ எப்பொழுதுமே அப்பாவுனுடைய காலை சுற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளை விட அந்த கால்களை மீறி ஓடுகிற அந்த பிள்ளைகள் மீதுதான் அப்பாக்களுக்கு பாசம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பாசத்தை எப்பொழுதும் அவர் வழிகாட்டி கொண்டிரு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கவே மாட்டார் ஆனால் என்றாவது ஒரு நாள் காட்டுவார் அப்பொழுது நானும் அப்பாவாக பிறந்திருப்பேன் நான் அப்பாவாக தருணமாக இருந்திருப்பேன் அப்பொழுதுதான் என் அப்பா சொன்னது எனக்கு நினைவுக்கு வரும் என்று யாரோ ஒரு புலவன் எழுதி வைத்த நினைவுகள் நெஞ்சை தொடுகின்றது இந்த கோடை விடுமுறைக்கு நான் வீட்டுக்கு போனேன் அப்பாவின் அலமாரி இருந்தது அப்பாவின் பயன்படுத்திய கெழுதுகோள் இருந்தது புத்தகம் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது அப்பாவின் நினைவோடு அவை இருந்தது என் அப்பா மட்டுமே இல்லை என்று தமிழச்சி அவர்கள் அழகாக ஒரு கவிதையில் சப்பிடுகிறப்பார் அந்த நினைவுகளை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் அழகாக ஒரு ஏற்புறையோடு இசையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் இது அடுத்த நிகழ்வாக பேசுவதற்காக எங்களுடைய ஆசான் கவிஞர் கலாபிரியா ஐயா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் பேரா நம்ம பேராசிரியர் மாறா வந்து ஒரு பெரிய அருமையான புதிய குயில் பாட்டை முழங்கிட்டு போயிருக்கிறாரு பாரி மகளிர் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அற்புதமான நான் கேட்டதிலே வந்து உரையிலே வந்து வழக்கமான நல்லா இருக்கு வழக்கம் போல் நல்லா இருக்குன்னு செயலஜா பாராட்டினாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து வழக்கத்தை விட இதுதான் எனக்கு நான் கேட்டதிலே மிகச்சிறந்த ஒரு உரையா இருந்தது எனக்கு வந்து அவரை பூராமே இந்த டே ராஜேந்திரா தான் இயக்கிட்டு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு போ முதல்ல இருந்தே அவர் மனசுக்குள்ளே இந்த டே ராஜேந்திராங்கிற குரல் வலிச்சுக்கிட்டே இருந்து நினைக்கிறேன் அவர் பேசினதுக்கு அப்புறம் என்ன பேச திடீர்னு பேச சொல்கிறாங்க நான் எந்த தயாரிப்புக்காக அப்படியே வரல இன்றைக்கி நான் வந்து சாப்பிட்டு போக தான் வந்தேன் என்னை சாப்பாடு பெற பண்ண சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல அப்புறம் இந்த தொகுப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான தொகுப்பு ஒரு முப்பத்தி மூணு பிரபலமான ஆளுமைகள் வந்து இதில் கட்டுரைகள் அப்பாவை பற்றிய கட்டுரைகள் இருக்காங்க அது நூ இன்னொரு நூறு பேர் எழுதுனா நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஆயிரும்னு ஒரு வேளை ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கிறாரா என்ன தெரியல பருதி அதனால் முப்பத்தி மூணு முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அப்போ மிச்ச ரொம்ப நாளாகவும் இந்த இதை அவர் கற்பத்தை தாங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாரு 
இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை உண்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை என்று தெரில அதாவது சகுந்தலைய துஷ்யந்தன் மறுத்த உடனே வந்து அப்பாவை வந்து கர்ப்பமாக உண்டாகிருக்கான் சகுந்தகிட்ட போய் இவர்கிட்ட போய் துஷ்யந்தன்கிட்ட போய் நான் ரெண்டு பேரும் முனிவரும் சகுந்தலையும் போய் நிற்கும்போது வந்து அவன் எனக்கு ஒன்று தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறான் அது ஒரு சாபங்கிற மாதிரி இல்லை அப்போ வந்து அவள் குழந்தை உண்டாயிருக்கிறான் அப்போ அவள் கோபத்தில் வந்து என்ன செய்கிறான்னா அந்த கருவை நான் நீ ஒத்துக்குந்தனே நான் இறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நாற்பது மாதம் அந்த கருவை வந்து வயிற்றுல தாங்கிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு மகாபாரதத்தில் ஒரு கரு ஒரு கதை இருக்குது இப்போ எல்லோரும் வந்து பயப்படுறாங்க அவன் நாற்பது மாதம் ஒரு கருவை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கான்னா எல்லோரும் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க அம்மா இது பெரிய சாஸ்திர விரோதம் அப்படிங்கிறாரு முனிவர்கள் மேலே உள்ளவங்கள்லாம் வானலூத்தில் உள்ளவங்கள்லாம் இவ்வளவு வைராக்கியத்துமான ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அது நம்ம அடிப்படையே தகர்த்துருண்டா இப்படி அப்படி எப்படியாவது அவளை இது பண்ணுங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கங்கும் போது அவ்வளோ பேரும் அவளை இறங்கி வந்து அவ அவளை க சமாதானப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நாற்பது மாதம் கழித்து தான் அவள் வந்து அந்த குழந்தை இறக்கி வைக்கிறான் அதுதான் அவன் பரதன்னு ஆரம்பி அதில் இருந்தால் அந்த பரதகண்டம் அப்படிங்கிறதே தோன்றது அவன் பேரில் என்ன வர்றதா நம்ம சொல்கிறோம் அது ஒரு கதை அது மாதிரி இந்த புஸ்தகத்தையும் வந்து அவர் அப்பாவாக வந்து பருதி வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது மாதத்துக்கு கூடவே ரொம்ப நாளாகவே தாங்கிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு ஆனால் ரொம்ப அருமையான கற்றைகள் உள்ள ஒரு தொகுப்பு வந்து என்ன பொறுத்த அளவில் எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பாவுடன் இருக்கக்கூடிய காலங்கள் வந்து எனக்கு அவ என்னுடைய இருபத்தைந்து வயது வரைக்கும் தான் அவர் இருந்தார் ஆனால் அந்த இருபத்தைந்து வயது வரைக்குமே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சிநேகனா சிநேகனாக தான் இருந்தார் இப்போ ஒரு ராஜேந்திரன் ஐயா பேசும்போது வந்து பவா எப்படி த தன்னுடைய பையனை வளர்க்கணும்னு சொல் வளர்க்குறாரோ அல்லது அப்படி வளர விடுறாரோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் அப்பாவும் வந்து கடைசி நான் வந்து வீட்டில் வெளிச்சூற்றின தோசைமாங்க எட்டாவது பிள்ளை ஒன்பதாவது பிள்ளை கடைசி பையன் தான் அதனாலே என்னமோ தெரில நிறைய இருந்த வீட்டில் வசதிகள்லாம் குறைஞ்சிட்டு வந்த போதும் வந்து எங்கள் அப்பா ஒரு வாரத்தை தான் சொல்லுவார் நீ படித்தேன்னா உனக்கு நல்லது இல்லைன்னா நான் உனக்கு ஒன்றும் வைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாரத்தையே தவிர அவர் திட்டினதாகவோ எழுது உண்டுல அவர் எங்கே போனாலும் வந்து என்னை கூப்பிட்டு போவார் அவர் இந்த இடத்துக்கு தாங்கிற கட்டாயம்லாம் கிடையாது அவருடைய நண்பர்கள் கூட போகிற இடத்துக்கு கூட என்னை கூப்பிட்டு போவார் அப்போ எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் அவருடைய ஸ்நேகிதர் எங்கள் மாமா முற வேணும் அவர் சொல்லுவார் ஐயோ அவனை கூப்பிட்டு வராது இம்மையா அவர் ரொம்ப சூட்டியமான பையன் நம்ம ஒன்றும் பேசுகிறது எல்லாம் அவன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் ஐயா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஆனாலும் எங்கள் அப்பா அதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாங்க நான் வாரேன்னா சரி வா அப்படின்றுவாங்க நானும் எங்கள் அப்பா ஒரு நாள் திடீர்னு எங்கள் அப்பா என்ன வா வாரையா அப்படின்னு கேட்டாங்க போவோம் அப்படின்னு அப்புறம் போனால்தான் திடீர்னு அப்போ ஆணி திருவிழா பொருட்காட்சி நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த பொருட்காட்சிக்குள்ளே கூட்டு போனார் கூட்டு போனால் வந்து அந்த ஐம்பது காசுக்கு அப்போ ஒவ்வொரு க இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா க பாம்பு கண்ணி மேஜிக் ஷோ இந்த மாதிரியான எல்லா விளையாடு உருகும் பெண் அப்படின்லாம் நிறைய காட்சிகள்லாம் ஐம்பது ஐம்பது பிசாக்க வச்சுருப்பாங்க இது எல்லாத்துக்கும் அவர் கூட்டு போகிறார் அவருக்கு தோன்ற கடையிலெல்லாம் அவருக்கு ஒரு மசாலா பட்ட பட்டாணி சொல்லி வாங்குகிறார் எனக்கு ஒன்று வாங்குகிறார் ரெண் வாங்கிட்டு போ அவ்வளவையும் இது பண்ணிட்டு வந்து அவரோட ஆசை இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போகணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் என்ன அவ்வளோக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் அவர் எங்கே போகிறேன்னே சொல்லாமல் என்னை கூப்பிட்டு போனார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் வந்து ஒரு ரகசிய சிநேகிதனாக தான் என்னுடைய எங்கள் அப்பா இருந்தார் அது மாதிரியான ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவங்களையும் இந்த தொகுப்பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க பருவியவர்களும் இதை வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு வாங்கி படிக்க வேண்டிய ஒரு தொகுப்பு இப்போ ஆங்கிலத்திலெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த கற்றை தொகுப்புகள்லாம் வந்து வரும்போதெல்லாம் சில கற்றைகள் தொகுப்புகளை பார்க்கும்போது வந்து ப்ரோஸ் ஒர்க் வந்து எவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது இது மாதிரி ஏன் தமிழில் ப்ரோஸே இருக்க மாட்டேங்குது நமக்கு ப்ரோஸ்னாலே தமிழில் வேறு மாதிரியான ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தம பாடத்திட்டத்திலே வந்து அப்படியான ப்ரோஸ்கள் தான் இருக்கும் உரைநடை தொகுப்புகள் தான் இருக்கும் இது மாதிரியான ஒரு உரைநடை தொகுப்புகள் ஏன் இவர் இவர் நம்ம வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க எழுத மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி எனக்கு தோணும் அது மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கல்லூரி அளவுலேயோ அல்லது பாடத்திட்ட அளவுலேயோ சேர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான உரைநடை தொகுப்பாக தான் நான் எனக்கு இந்த தொகுப்பை கருது அது மாதிரியான ஒரு ஆதரவை இந்த தொகுப்புக்கு எல்லோரும் நம்ம அது அரசாங்கம் அல்லது அது ஒரு என்ன சொல்கிற பியூரோக்ரஸி முடிவு பண்ணுறது அகடமிஷியன்ஸ் முடிவு பண்ணுறது வேறு நம்ம அளவில் அந்த ஒரு வாசகரா சீரலா இந்த தொகுப்பை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த அளவில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய
அவரை கருப்படுத்தபடி தொடர்ந்து தொடர்ந்து வாசிப்புக்கு உட்படுத்துகிற போதுதான் இவர் எதை நோக்கி பயணிக்கிறார் என்பதை காட்டி எழுத்துக்களை விட இவருடைய செய்திகளும் நினைவுகளும் நம்மளுடைய நெஞ்சங்களை தொட்டு கொண்டே இருக்கிறது அந்த வகையில் என் பாசத்திற்குரிய அக்கா சைலஜா அக்கா அவர்களை அன்புடன் உரையாற்ற அப்பா குறித்து உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் மாராய்யா பேசுறதுக்கு அப்புறம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம கல்லாப்பிரியா மாதிரி நானும் தவிப்பான மனநிலை தான் இருக்கேன் ஆனாலும் இந்த நூலக கட்டடத்திற்குள் வரவே கூடாது என்று ஒரு பெரும் கோபத்தோடு இருந்த என்னை இவ்வளவு அற்புதமான நிகழ்வை தொடங்கி வைத்து அழைத்த பருதிக்கு நன்றி எல்லாரும் அப்பான்னு சொல்றாங்க எனக்கு அந்த உடல் சூடு தெரியாது அந்த மூச்சு காற்று என் மேல் பட்டதில்லை ஆனால் நான் இயங்கி இருக்கிறேன் நான் பிறந்து விழுந்த போது என் விதவை அம்மா மடியில் தான் விழுந்திருக்கிறேன் எனக்கு அப்பாவே தெரியாது அதனால் என்னுடைய நண்பர்களின் அப்பாவே எல்லாம் அப்பா அப்பா என்று ஆசையோடு போய் அழைத்து கொண்டிருப்பவள் நான் ஆனாலும் ஒரு தனியாத நெருப்பாய் எனக்குள் இன்னும் என் அப்பாவின் சுவாசம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதை கொஞ்சமேனும் பருதி தரிசித்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் பல நேரங்களில் பருதி என்னை தோடர் என்றும் அக்கா வென்றும் கூப்பிடுவார் இரண்டும் மூன்று தான் என்று நான் இன்று உணர்கிறேன் அதன்படி தான் அந்த நெருப்பை அவர் தரிசித்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் மாராயா சொன்னது போல கொத்துப்பட்டு கொத்துப்பட்டு அந்த குயிலாய் எனக்குள் அந்த சோகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனாலும் ஆனாலும் என்னை மகளாய் ஸ்வீகரித்த இரண்டு அப்பாக்கள் எனக்கு இருக்கிறார்கள் ஒருவர் இப்போது நம்மளையே இல்லாத இயக்குனர் பாலமகேந்திரா என்னை ஒரு முறையாவது அப்பான்னு கூப்பிடுமா அப்படின்னு அவர் என்று கேட்டிருக்காரு ஆனால் அந்த ஒளிப்பதிவால் இய இமயத்தை என்னால் அப்பா என்று எனக்குள் சுருக்கி கொள்ள முடியாமல் நான் ஒரு முறையும் அவரை அழைத்ததே இல்லை ஆனால் எனக்கு பிறந்து விட்டான் என்ற காரணத்தினாலே என் மகன் என்னை அப்பாவுக்கு என்று கூப்பிடுவதை விடவும் நீ என்னை கூப்பிட வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று தவித்த அந்த மனதை அவருடைய மரணத்தில் அப்பா என்று கத்தி அழுத போது என் தோல் அனைத்த நண்பன் சுகா நீ கூப்பிடவே இல்லைல்ல அதனால தான் அப்பா போயிட்டாரு நீ இப்போ கூப்பிட்டு அவருக்கு கேட்காது ஷைலு அப்படின்னு என்னை அனைத்து தேற்றிய நிமிடங்கள் எனக்கு அப்படியே மனசில் தங்கி இருக்கிறது அதே போல என்னுடைய புத்தகத்தை சிதம்பர நினைவுகள் படித்து விட்டு இந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு இந்த பெண்ணை என் மகளாய் ஸ்வீகரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் கே எஸ் சுப்பிரமணியம் அவர் இப்போது என் அப்பாவாய் இங்கே இருக்கிறார் அப்படி இரண்டு அப்பாக்களுக்கு மகள்களாய் நான் இங்கே இருப்பதில் மிகவும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு முறை என்னுடைய நண்பர் அதாவது ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதன் மூலம் ஒரு மாலையில் இந்த மாதிரி அப்பான்னு ஒரு புக்கு போட போகிறேன்கான்னு சொன்னேன் அந்த பருதி என்று ஜெயித்திருப்பதை பல அப்பாக்களின் மூச்சு காற்றுகளை அந்த புத்தகத்துக்குள் சேமித்து மயிலிறகு போல் சேமித்து நம்ம வெளியே கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பருதிக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இறுக்கமான தருணம் எதுவும் சொல்லவில்லை அடுத்ததாக அப்பாவின் பேத்தியாக ஒரு வாழ்த்துறை வழங்க இளம்பரதி அண்ணா அவனுடைய புதல்வி அர்ச்சனா அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்க அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் என் அசையாத சொத்துக்கள் அனைத்துக்கும் மூத்த மகள் தான் வாரிசு என்றும் அசையும் புரளும் வகுப்பறை இதழுக்கு இளைய மகள் வாரிசு என்றும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அசையாத சொத்து எங்கிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எங்கள் இருவருக்குமே அசையும் சொத்து எங்கள் அப்பா தான் அந்த அப்பாவுக்கு பிடித்த உங்களுடன் நானும் இருக்கிறேன் அப்பாவுக்கு அன்பு முத்தங்கள் நன்றி வணக்கம் அப்பா யாரென்று அறியாதவர்களுக்கு திருநீற்றின் மேல் படிந்திருக்கிற சாம்பல் இல்லையே சாம்பலின் மேல் படிந்திருக்கிற திருநீர் இவைக்குள்ளதான் இருக்கிறது அப்பா என்கிற உலகம் அடுத்ததாக எஸ் கே பி கருணாண்ணா அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் அவைக்கு வணக்கம் மாரா அவர்களின் தலைமை உரைக்கும் பி கே அவர்களின் நிறைவுரைக்கும் பிறகு ஒருவர் பேச அழைப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு பெரிய தண்டனை அது இந்த புத்தகத்தின் அப்பா என்ற புத்தகத்தின் ஒரு பர்பஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு வந்தது நாம் உண்மையிலேயே வாழ்கிறோம் நாம் அனைவருமே வாழ்கிறோம் உன்னதமாக வாழ்கிறோமா என்ற ஒரு 
ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி வந்தது என் தகப்பனை பற்றி ஏதாவது சொன்னோம்னா உலகத்தின் அற்புதமான அப்பாக்கள்லாம் திருவண்ணாமலையில் தான் இருக்காங்களான்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா பாபா பேசினப்புறம் நான் சின்ன வயதில் இருக்கும்போது என்னுடைய சின்ன வயது ஞாபகம் ஒன்று இருக்குது அண்மையில் நான் பகிர்ந்து கொண்ட ஞாபகம் நான் என் பள்ளிக்கூடத்தில் எனங்க வீட்டு ஒரு தெருவில் முதல் வீடு எங்கள் வீடு இந்த தெரு முனையில் ஒரு தேட்டர் தேட்டருக்கு எதிர்க்க ஒரு சலூன் அந்த எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு சைலஜா நானும் சைலஜாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பக்கத்து பக்கத்து வீடுங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் அப்போது அந்த தெரு முனையில் வந்து ஒரு சலூன் இருக்கும் நாங்கள் அப்பா வந்து அந்த சலூனில் தான் வந்து சவரம் பண்ணிக்க முடி வெட்டிக்கலாம் அப்போ அங்கே தான் போவார் அதுக்கு பக்கத்தில் எங்கள் பஸ் கம்பெனி இது வந்து ஒரு டெம் ஒரு ஜியாகிரஃபி அந்த இடத்தோட ஜியாகிரஃபி ஒரு நாள் நான் ஸ்கூல் சேர்ந்த உடனே எனக்கு அந்த அந்த சலூன் கிடக்கார் பையனும் நானும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிட்டோம் ஒன்றாவது சேர்ந்த அப்புறம் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு நாற்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி இப்போ மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாதி அழுக்குகள்லாம் வெளியே வெளிப்படையாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் இல்லையா அப்போ நான் வந்து எப்போவுமே அவங்க வீட்டில் ரொம்ப நெருக்கணமான நண்பர்கள் நான் அவங்க வீட்டில் தான் மதியானம் சாப்பிடுவேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்து அவங்க வீட்டில் மதியானம் சாப்பிட்ருவேன் அவன் இரவு வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிடுவோம் ஒரு நாள் இரவு வந்து அப்பாவுக்கு அம்மா சாப்பாடு போட்டுட்டுருங்க நான் படுத்து படுத்துட்டுருக்கேன் அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க கேட்குறாங்க சலூன் கடைக்கார் வீட்டில் வீட்டம்மா வந்தாங்க ஒரே அழுக இங்கே வந்து என்னவா அப்படின்னு கேட்டார் இப்போல்லாம் கடைக்கு போகிறது இல்லையாமே நீங்கள் அவங்க அதனால் வந்து வேறு கடைக்கு மாறி இருக்கார் இவர் இப்போல்லாம் கடைக்கு போகிறது இல்லாமே அப்படின்னு கேட்குறது அவர் சாப்பிட்டுட்டே சொன்னார் இப்போ இனிமே எப்படி இப்போ முடியும் அவன் பையனுங்க வந்து கூட்டாளி ஆகிட்டாங்க நான் போய் அங்கே உட்காந்தோம்னா அந்த பிள்ளை மனசு வேதனைப்படாது அப்படின்னு கேட்டார் இலக்கியம் படிக்காத வெறும் ஐந்தாவது வரைக்கும் படித்த ஒரு அப்பா அப்படி யோசிச்சுருக்காங்க இலக்கியம் படித்த ஆங்கில இலக்கியம் இன்னொரு கேரக்டர் அண்மையில் நான் பார்த்த கேரக்டர் ரொம்ப உறுத்திகிட்டே இருந்த ஒரு விஷயம் ஆங்கில பேராசிரியர் எங்கள் க எங்கள் அரசு கல்லூரியின் ஆங்கில பேராசிரியர் ரிட்டையர் ஆகிட்டவர் இலக்கியம் ரஷ்ய இலக்கியங்கள் சொல்லி கொடுத்த பேராசிரியர் அவர் வந்து ஒரு கட்சி அலுவலகத்துக்கு வராரு ரொம்ப கோபமாக ஸ்கூட்டரை விட்டுட்டு இறங்கிட்டு வராரு வந்துட்டு ரொம்ப சத்தமாக எங்கள் தெருவில் பணம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்குறார் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் உட்காருங்க உட்காருங்க யார் பணம் கொடுத்தது அதை சொல்லுங்கள் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தது யார் பணம் கொடுத்தது ஒருத்தன் கூட்டு வந்து இவன் தான் கொடுத்த அது எப்படி பக்கத்து ஓட்டு கொடுத்த இந்த ஓட்டுக்கு கொடுத்த என் வீட்டுக்கு மட்டும் எப்படி கொடுக்காம போனேன் அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லைங்க ஒருத்தர் சொல்கிறார் இல்லைங்க சார் நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் இல்லையா அதனால் அவள் நீங்கள் வாங்குவீங்களோ வாங்க மாட்டேங்களோ சந்தேகத்தில் அவங்க கொடுக்காம போயிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட என் வீட்டுக்கு கொடுக்காம போனால் அங்கே எவ்வளோ பெரிய அவ மரியாதை ஆகிடுச்சு எனக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிறார் இப்போது அவருக்கும் பையன் இருக்கான் அவருக்கும் பையன் இருக்கான் அவரும் ஒரு அப்பாவாக தான் இருக்கிறார் அப்போ வந்து இப்போ நாம் பார்க்குற அப்பா அவர் இலக்கியம் படித்திருக்கிறார் இலக்கியம் படிக்காத பிகே சொன்ன அப்பா மாரா சொன்ன அப்பா பவாவோட அப்பா இவர்களெல்லாம் வந்து எதையும் இலக்கியம் நம்ம சொல்கிற வாசிப்புகள்லாம் இல்லாத ஒருத்தர்கள் உன்னதமாக இருந்தப்போ எல்லா வாசிப்புகளும் இருந்து எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்து தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எந்த அரசு அது அலுவலகங்களில் எந்த ஒரு இடத்துல அரசு அலுவலகங்களில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் முறைகேடுகளோ லஞ்சமோ ஊழலோ இல்லாத ஒரு காலகட்டமே இல்லைன்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அங்கே உட்காந்துக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வீட்டில் பிள்ளை இருக்கேன் இல்லையா அந்த பிள்ளைகளுக்கு இவங்க தான் ரோல் மாடல் எங்கள் அப்பா லஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்த காசு தானே எனக்கு பைக் வாங்கி கொடுக்குறேன் நான் அந்த பையன் யோசிப்பானா யோசிக்க மாட்டானான்ற ஒரு கேள்வி எனக்கும் இருந்தது அப்போ நம்ம உன்னதமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தோட பர்பஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது நாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணும்னா அதை வந்து வாழ்ந்து காட்டுறதுக்கான மிக முக்கியமான தருணமாக இதை நான் கருதுகிறேன் நன்றி அடுத்ததாக ஏற்புரை திரு இளம்பரதி அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் புதிதாக சொல்வதற்கு என்னிடம் எதுவும் இல்லை அப்படி ஏதேனும் ஒரு சில வார்த்தைகள் இருந்திருந்தால் அது உங்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டதாகவே இருக்கும் பொதுவாக நான் ஒரு பெரிய ஒரு அழகான கல்யாண மண்டபத்துக்கு போயிட்டு திருமணத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது நானும் என் மனைவியும் பேசிட்டு வரும்போது சொல்லிட்டு வந்தேன் இவ்வளோ அழகான கல்யாண மண்டபத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னே தோணுது அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே எங்கள் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க எனக்கு நம்ம பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல கல்யாணம் பண்ணணும்னு தோண
அப்படி இந்த அரங்கத்தை பார்த்த உடனே இவ்வளோ அழகான ஒரு அரங்கில் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று தோன்றியது அந்த வகையில் இந்த அப்பா தொகுப்பு இங்கு வெளியிடப்படுவதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்பா பிள்ளையா அம்மா பிள்ளையா அப்படின்னெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் உலகம் சுற்றுப்பு மாலிபன் படம் ஓடிட்டு இருந்ததாம் இடைவேளையில் கூப்பிட்டு உனக்கு பையன் பிறந்ததாக எங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னாங்களாம் அப்படி உலகம் சுற்றுப்பு மாலிபன் படத்து இடைவேளையில் வந்து தனக்கு ஒரு பையன் பிறந்ததாக ஒரு அப்பா இருந்தார் எங்கள் அம்மா கூட வந்து நான் பிறந்தவொடனே பையன் பிறந்துட்டான்னு ஒரு சிரித்தாங்களாம் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் அவங்க கடைசியாக சிரிச்சது அன்றைக்கி தான் போல இருக்கு ஆனால் எங்கள் அப்பாவை நான் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டதாக தான் இருந்தேன் ஆனால் அவருடைய மரணைக்கும் தருவாயில் நான் வேறு ஒரு பார்ட்டியில் ஒரு ஒரு ஏர்டெல் பார்ட்டியில் இருந்தேன் எனக்கு அது ஒரு குற்ற உணர்வாக இருக்குது ஒரு பையன் பிறந்தால் நம்ம எல்லாம் காப்பாற்றிடுவான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தெம்பாக இருக்கிற ஒரு அப்பா அவர் மரணைக்கும் தருவாயில் எங்கோ ஒரு பார்ட்டியில் இருக்கிறான்ற அந்த ஒரு குற்ற உணர்வு தான் என்னை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது அந்த வகையில் ஒரு குற்ற உணர்வை நான் இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்பாடின் வழியாக குறைத்து கொள்கிறேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய முதல் தொகுப்பு வந்து நான் எழுதி தொகுத்த ஒரு புத்தகம் வந்து என்னுடைய தாய்மாமாவுடைய மரணத்திற்காக நினைவின் நிழலில் இருந்தது அந்த புத்தகத்தை வம்சி சைலஜாக்கா தான் தயாரித்து கொடுத்தாங்க அடுத்து வந்து புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கன்னுட்டு பாரதி மணியாயுடைய கட்டுரைகள் தொகுப்பு அதில் தொகுப்பாளராக இருந்த இந்த தொகுப்புக்கு சைலஜாக்காவும் பவானும் இந்த மேடையில் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க நான் அவங்களோடவே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒன்று போதுமானதாக இருக்குது நான் நிறைய பேசுகிறதுக்கு விரும்பலை ஏன்னா ஒரு அப்பாக்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைந்து இருக்கிறோம் நான் அந்த உணர்வை கலைக்க விரும்பாமல் ஒரு எளிய மனிதனின் அழைப்பை ஏற்று இவ்வளவு பேர் இங்கே வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நான் இந்த முகநூலில் வந்து இந்த நயன்தாராவை ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வச்ச ஒருத்தர் வந்து எனக்கு நட்பு அழைப்பு எடுத்திருந்தார் நான் நயன்தாராவோடு நட்பு கொள்வதற்கு அந்த நட்பு அழைப்பை வந்து அப்செட் பண்ணேன் நயன்தாராவை ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வைத்திருக்கும் ஒருவர் நட்பு விண்ணப்பம் அனுப்பியிருக்கிறார் நயன்தாராவின் நட்புக்காக அவரது நட்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் கூட நயன்தாராவை ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வைச்சிருப்பவன் தான் என்ன சுவாரஸ்யமனில் நான் வைத்திருக்கும் நயன்தாரா படத்துக்கு அப்பா என்று பெயர் வைத்துவிட்டேன் அவ்வளவுதான் நன்றி